हेलो एवरीवन नमस्ते वेलकम टू आवर चैनल सिनेप्स एजुकेशन म डाक्टर दीपेन र आज हामी सँग हुनुहुन्छ डाक्टर सुवेग गो भाइ वेलकम टु द सिनेप्स सेशन्स भाइ थ्यांक यू भाइ हुन्छ र आज चाहिँ हामी सुवेग गो भाइ सँग चाहिँ एनएमसीएलई रिलेटेड कन्टेन्ट को बारेमा डिस्कस गर्छौ र भाइलाई चाहिँ कंग्रेचुलेसन फेरि पनि थ्यांक यू त र भाइ अहिले के भइरहेको छ कस्तो छ आफ्टर एनएमसीएलई अब रिजल्ट आइसकेपछि पास भइसकेपछि हजुर मेरो चाहिँ अब एनएमसीएलई यो असोजतिर सेप्टेम्बरको यो लास्ट सेप्टेम्बर वाला एक्जामकोमा क्लियर भएको त्यसपछि लगत्तै अब म यो डकुमेन्टको वर्कहरूमा लागेको थिएँ इन्टर्नसिप सक्याक लगत्तै सकिहालेको थियो मेरो इन्टर्नसिप अनि त्यसपछि डकुमेन्टको काम गर्दा गर्दै दसैँ तिहार भइहाल्यो अब दसैँ तिहारपछि अरू प्रोसेसिङ गरौँ ल भनेर अब त्यो एउटा सबै एमबिबिएस एन्ड इन्टर्नसिप सकेपछि अलिकति केयर फ्री टाइपको फेस्टिभल मनाउँ न यसपालि चाहिँ फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गरौँ भनेर अहिले चाहिँ त्यस्तो केही छैन भाइले चाहिँ तिमीले कसरी गर्यो लाइक तिम्रो एक्सपिरियन्स होइन सुरुदेखिको एक्सपिरियन्स अब तिमीले चाहिँ एनएमसीएलईको चाहिँ एक्जामको लागि चाहिँ तयारी गर्नु न कसरी गर्नु पर्ने रहेछ भनेर यसो सेयर गरिदियो अब मेरो चाहिँ मैले चाहिँ एमबिबिएसको जुन फाइनल एक्जाम सकाएर इन्टर्नसिप सुरु भएको चाहिँ ट्वेन्टी ट्वेन्टी टूको सेप्टेम्बरबाट स्टार्ट भएको थियो अनि अब भर्खर इन्टर्नसिप स्टार्ट भएको भर्खर फाइनल एक्जाम सकेको अब के अहिले नै पढ्नु र अहिले पछि पढौँ ला नि भनेर बस्ने हुन्थ्यो होइन भर्खर पढेसकाको केही दिन त अब यसो नपढौँ न केही दिन त यसो रमाइलो गरौँ एउटा इन्टर्नसिपमा आएको वाला फिलिङ लिऊँ न भन्ने खालको एउटा फिलिङ थियो त्यही भएर त्यतिखेर अगाडिको फर्स्ट टू मन्थ्स चाहिँ त्यस्तो राम्रो यदि पढिएन अनि त्यसपछि जब एक्जामको डेट रिलिज भयो त्यसपछि ए ए एनएमसीएलको लागि चाहिँ अलिकति सिरियस हुनुपर्यो है भन्ने कुरा भयो अनि खासै गरी चाहिँ म त एउटा पहिला पनि पहिलेदेखि एउटा युएस एमले एस्पिरेन्ट थिएँ थिएँ सबैजनाले भन्थेँ फर्स्ट एड पढेर गएपछि त अनि एनएमसी एनएमसीएल त केही पनि होइन है युएस एमले पढेको छ अन्त भन्ने भयो त्यसै चाहिँ फर्स्ट एड मसँग थियो तर अब कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट एडको लागि जुन एउटा डेडिकेसन लाग्ने एन्ड जुन एउटा टाइम त्यो उसको लागि डेडिकेट गर्नुपर्ने जुन एउटा कमिटमेन्ट एउटा हार्डवर्क चाहिन्छ त्यतिको हार्डवर्क चाहिँ अब त्यो जस्ट मसँग जस्ट लाइक एनएमसीएलको लागि फोर मन्थ्स जस्तो बाँकी थियो होला अनि त्यति फेरि त्यतिखेरमा फर्स्ट एडबाट सबै कन्टेन्ट कभर पनि गर्न नभ्याउने अनि फेरि अर्को मैले अरू कुनै क्वेसन ब्याङ्क थियो कुनै पुरानो एउटा थुवा समीक्षाको मसँग एउटा एनएमसीएलई इजी एन्ट्री थियो त्योबाट अलिअलि पढ्ने खालि फेरि फर्स्ट एडबाट अलिअलि गर्ने भनेर यताउता यताउता भइदियो अनि त्यसपछि फर्स्ट टाइममा चाहिँ अब मेरो प्रिपरेसन भए तापनि मसँग कन्फिडेन्स चाहिँ थिएन कि किनकि मसँग मैले सुनेको एउटा जुन कभर गर्छु भन्ने एउटा कोर्स कन्टेन्ट जुन थियो कभर पनि गर्नको सकेको थिइनँ अनि एकदम हाफासाड थियो मेरो प्रिपरेसन चाहिँ कुनै टपिक एउटा बुकबाट उठाएको छ कुनै एउटा टपिक अर्को बुकबाट उठाएको छ कुनै चिजको नोट बनाएको छ अनि त्यसपछि एक्जाम दिन जाने बेला मसँग कन्फिडेन्स चाहिँ थिएन मैले मैले एउटा टाइम डेडिकेट चाहिँ गरेको थिएँ तर त्यो एउटा कुन हिसाबले गर्नुपर्ने प्रिपरेसन भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ गरिएन छ नराम्रो फेलै भएर पनि आएको थिएन त्यही पनि कन्फिडेन्स आउँदैन थियो किनकि मेरो प्रिपरेसनै राम्रो भएन भन्ने कुरा त्यतिखेर जब रिजल्ट आयो अनि बुझेँ बाहिर मैले त्यतिखेर फिक्स गरेको थिएँ अनि दाइले अब सँगै जानुपर्छ सँगै गर्नुपर्छ जे भए पनि अब धेरै टाइम धेरै टाइम छ होला छैन भनेर पनि हुँदैन र थोरै टाइम पनि होइन यति भनेको अर्को एक्जामको लागि यो इनफ टाइम हो इनफ मजाले एउटा आजैबाट सेड्युल बनाउ दुई तिन दिन अलिकति रेस्ट गर आफूलाई एउटा जे पनि टाइम देऊ त्यसपछि फेरि सेड्युल बनाएर अर्ली नै स्टार्ट गर्नुपर्छ भनेर दाइले भन्नु पाएको थिएँ मैले त्यस्तै गरेँ दाइ त्यसपछि सेकेन्ड टाइमको लागि चाहिँ मैले जस्ट एउटा बुक पिक गरेँ कुन चाहिँ एउटा यो पहिला यो पुरानो नै बुक हुन चाहिँ थियो यो कस्तो थियो यो निवारण पब्लिकेसनको हो क्या जस्तो लाग्छ मलाई निवारण पब्लिकेसनको अनि त्यसपछि पास क्वेसन जस्तो भएको पास क्वेसन भए हजुर पास क्वेसन बुक अनि त्यसपछि समी समीक्षाको त्यो एउटा बुकलेट आउँछ जस्तो पास क्वेसन भएको बुकलेट त्यो मात्र बो त्यो मात्र किने नयाँ किने अनि त्यसपछि अब म यो बाहेक अरू कुनै पनि फलो गरेको थिएन आई विल जस्ट गो थ्रु द पास क्वेसन्स भनेर बसेँ नि त्यसपछि मैले पास क्वेसनको सेटहरू डेली एउटा सल्भ गर्न थालेँ जस्ट 
एंसर न हेरे मल्स छोड़ू हई भर कर दिन तेस पीछे विकली एट विकेन्ड को दिन अलग छुट्टी को दिन मब एंसर एक्चुअली सर एक चोटी हे सब क्वेश्चन को एंसर हे सेम गोज टू ये सीनाफ्स को मक टेस्ट सब जो विक में दुटा एक्जाम भो तो दुटा एक्जाम दिन्थे लास्ट में अब विक को एक्जाम एट एक्जाम भाई लास्ट में गए एंसर सर हे एक हजर हजर एक्सप्लेनेसन से अब एक्सप्लेनेसन अब मैं ये फर्स्ट टाइम को एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम न भाग एक्सपीरियंस हो किन एक्सप्लेनेसन से क्या जरूरी रहे भादा इस एंसर रूल आउट करना से इजी करते रहे एंसर राइट करना है एंसर रूल आउट करना राइल जो भन्न हो एक्सक्लूजन टेक्निक एक्सक्लूड रूल इलिमिनेसन हजर इलिमिनेसन हजर यही एक्जैक्टली थे अब मसंग एक्ट एक्सप्लेनेसन छो एंसर से क्वेश्चन को हाई इसको है यो एंसर तेज को यह जो पर्टिकुलर क्वेश्चन को एंसर के हो भाई मैं ठह नई में एट अप्सन से वाला को हई अच्छे इसको होने रूल आउट करना एक्सप्लेनेसन ले यूज कर हेल्प करते रहे क्या एक्सप्लेनेसन एक चोटी थरोली एक चोटी जाने एक्सप्लेनेसन आपू ले एक्जाम को जो मक टेस्ट हो फास्ट क्वेशन सल्व कर अर्क मैं ये एक्जाम को अल वन मंथ अगड़ी तीर आई पे मैं सीएसक्यू एकदम थरोली करना थाले मैं सीएसक्यू से मह समय सीएसक्यू करते हैं आई थिंक टू थाउजेंड सिक्सटी एट कि सिक्सटी सेवेन को सेटसम पुगे थे कि मैं सीएसक्यू कर रहा है अभी तेरसम आईपुग तो पूरा रिपिटेसन चल रहा है कि जस्ट एम हजर एट भू चेंज होना सीनारियो थोड़े अब एक्टिव टू पैसिव जो पैसिव टू एक्टिव जो हो लास्ट में एट केस सीनारी को लास्ट में गए प्रोवाइड कर फाइंडिंग्स है अर्क में फर्स्ट में फाइंडिंग प्रोवाइड कर मोरलेस तो जो डाइग्नोसिस जो सीस्टम को डाइग्नोसिस मोरलेस सेम सीनारी में गई रहे जब टू थाउज सिक्सटी एट तीर पुगे अब तेरसम पुगे मैं कस्तो एक्जाम जाने बेला इस पाली के कन्फिडेन्स थे सेकेंड टाइम में के कन्फिडेन्स सीएसक्यू से मैं रंग होते हैं कस्तो सोते सोच क्योंकि रिपिटिशन ले रिपिटिशन टेक्निक कन्फिडेन्स बिल्डअप होद हजर अक्जाम में इस पाली हजर ये पास कोईसन ही सल्व कर पर्द रहे अर्क सीनेप्स को क्वाड सेंसन मैं लास्ट टाइम मक टेस्ट मात्र लिखे थे क्योंकि मैं कोर्स कंटेन्ट एट मैं कवर कर सक रखे थी ते भर मैं क्वाड सेंसन लिना इस पाली दाइरे जो जब भन्न भाई मक टेस्ट संगे क्वाड सेंसन पहले लिया न तो मैं क्वाड सेंसन लिए क्वाड सेंसन ने कुन कस्तो लेवल को हेल्प करद भादा तो लास्ट बेला में मैं फर्स्ट में पढ़े टपिक लास्ट में आए तो सर्फेस में लिया दिन लगे सर एक चोटी तो करे पे ए यो सब मैं पढ़ा चु हाई मैं याद न भाई मैं पढ़ा चु हई भाजाम में गए पे मैं याद आँच हाई भाई एट कन्फिडेन्स होद क्वाड सेंसन ने अंदर सब कुछ एक चोटी रिकल करना एकदम एफिशियंटली रिकल होद क्या जो दाई मेडिशन को रिकल फरेन्सिक मेडिशन को रिकल कर अब तो फरेन्सिक मेडिशन कस्तो सब्जेक्ट भादा खेल याद कर पड़ने कुछ रही है मैं एक चोटी पढ़े लास्ट में एक चोटी रिवाइज करूं भाई लास्ट में तो फिर फर्स्ट फर्स्ट टाइम पढ़े जस्तु भैद रहे जो क्वाड सेंसन नेसन फर्मेट में गई पे तो एक्टिव रिकल होता नहीं जो क्वेश्चन एक्टिव रिकल ही होद हजर इसमें क्वाड सेंसन ने एकदम एड कर मैं सीनेप्स को क्वाड सेंसन ने अब अब यह अलग लास्ट इयर को लास्ट भाई नहीं भाई अगड़ी को एक्जाम को अगड़ी गुनाक थे दाई ये पास्ट इयर को क्वेश्चन को एक्जाम को एक दिन अगड़ी मात्र हो तो मैं एकदम हेल्प कर दाई को एटा सीनेप्स को मैं ये एनएस्थेसिया को क्वाड सेंसन मैं एनएस्थेसिया अनेस्टली भू मैं कुछ बुक बड़ पढ़े कि तीत को घर में गए कि मेती भैया एनएस्थेसिया अर कहीं छे नहीं क्योंकि क्वेश्चन सल्व कर जो दाई को सीनेप्स को जो एनएस्थेसिया को क्वाड सेंसन तो भाई बाहर आक छाइन तो भाई ये भाई बाहर मैं पढ़् भाई कि क्योंकि तीन में दाई ने जो जो एटा हम थ्रोट ओपनिंग को जो थ्रोट हजर डिटेलिंग में क्या याद करने टेक्निक मैं एनएस्थेसिया बाहर पढ़ते पढ़े थी कि जानी बेला हेल्प कर एकदम ग्रेटफुल सीनाप्स में अभी दाई में जो फर्स्ट टाइम में नई पे एकदम डिमोटिवेट भाग क्योंकि एट मेरे तो जो फर्स्ट एड बड़ पढ़ने टेक्निक थी गबर नगर अब के करने तो भाई मसंग आइडिया नहीं थे कुछ गाइडेन्स थे क्योंकि फर्स्ट टाइम हाफा साइड लेकिन गए थे 
त्यसलाई त्यो रिडिरेक्ट गर्नलाई जुन दाइले हेल्प गर्नु भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ जुन एउटा प्रिपरेसनमा हेल्प गर्नु भयो त्यसको लागि चाहिँ म एकदम थ्याङ्कफुल एन्ड ग्रेटफुल छु सिनेप्सको लागि अनि दाइको लागि स्पेसियल थ्याङ्क यू भाइ तिमीलाई पनि थ्याङ्क यू फर्स्ट टाइममा त एकदमै डिसहार्टेन्डै भएको थियो क्या अनि त्यसपछि त्यो एउटा रिडिरेक्सन पाउनुको लागि एउटा त्यही त हुने लाइफमा एउटा फेलियरबाट उठ्न नै एक त गाह्रो हुने उठिसकेपछि त्यो मान्छे बन्छ भन्छ नि त्यस्तै त हो नि हजुर त्यही त्यो उठाउन चाहिँ दाइले धेरै हात दिनु भएको छ भन्ने त्यही त भाइ अब एज अ सिनेप्सियन अब तिमी होइन आई अल्सो फिल प्राउड होइन तिम्रो त्यो इम्प्रुभमेन्ट तिम्रो अब पहिलाको जुन चाहिँ लो कन्फिडेन्स देखे तिमी चाहिँ अहिले यस्तो कन्फिडेन्ट भएको छ एटलिस्ट मैले के त गर्दा रहेछ भन्ने होइन जेरो पोइन्ट समथिङ पर्सेन्टेज भए पनि मेरो लागि त धेरै नै इम्प्याक्टफुल भएको छ हजुर हजुर भाइ सो हाम्रो सिनेप्स एनएमसियली अब कोर्सेसहरू त अब अब के त्यसको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ किनभने हामीले अब पब्लिसिटी भन्दा पनि यो प्लेटफर्म चाहिँ अब जोस एनएमसियाली एक्सपिरियन्सहरूले चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हामी फोकस गरौँ अब कोर्सेसहरूको बारेमा हामीले भनिरहेको हुन्छौँ जसलाई राम्रो लाग्छ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब होइन अब यो कुरा हजुर 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 भाइ भनिदेऊ होइन दाइलाई मैले रोकिहालेँ फेरि होइन यो कुरामा मलाई अर्को कुरा के पोइन्ट आउट गर्न पोइन्ट आउट गर्न मन थियो भन्दाखेरि मार्केटमा अहिले कस्तो एउटा त्यो फियर जस्तो क्रिएट गरेको छ के होइन यो पर्टिकुलर अब भनौँ न म नाम तोक्न चाहन्न होइन यो पर्टिकुलर रिडिङ भन्नाले कुनै एउटा भन्छ हुन्छ नि इन्स्टिट्युट जोइन गरेन भने एनएमसी अहिले त क्लियर हुँदै हुँदैन त्यस्तो खालको छ होइन अनि त्यो इन्स्टिट्युटहरू चाहिँ एउटा पुरै नै बिजनेस ओरिएन्टेड भयो कि होइन अफोर्डेबिलिटी पनि छैन किनकि एउटा इन्टर्नसिपमा बसिरहेको स्टुडेन्टले त त्यतिको अफोर्ड गर्न सक्ने पनि होइन त्यतिको एउटा जुन स्किमहरू छ होइन त्यो कुरा चाहिँ सिनेप्सले चाहिँ एकदमै कट डाउन गरिदिएको छ त्यसको लागि पनि आई एम भेरी मच थ्याङ्कफुल होइन एउटा अफोर्डेबिलिटी अनि जुन क्वालिटी प्रोभाइड गरेको छ त्यो एउटा प्राइस रेन्जमा जुन चाहिँ हामीले मार्केटमा पाउँदैनौँ क्या अहिले अनि मार्केटमा फेरि छ एकदमै छ यस्तो इन्स्टिट्युट अहिले एकदमै खुल्न थालेको छैन हाउजी जस्तो गरेको छ हाम्रो इन्स्टिट्युट जोइन गर्नु भयो भने तपाईँले क्लियरै गर्नु भएन भन्ने जस्तो छ होइन त्यो एउटा जुन अब के भन्नु अब त्यो एउटा त्यो त्यो चिजलाई तोड्न पनि सिनेप्सले धेरै कुरा धेरै गरेको छ कि किनकि यो प्राइस रेन्जमा पनि यतिको क्वालिटी एफोर्ड गरे प्रोभाइड गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई पनि किनकि उनीहरूको कम्पेरिजनमा त सिनेप्सले अफर गरेको प्याकेजहरू इट्स लाइक नथिङ के उनीहरूले जुन प्राइस रेन्ज अफर गरेको छ त्यस्तो त्यसको लागि पनि थ्याङ्कफुल छु भन्नु हजुर हजुर भाइ अब तिमीले त्यो निकालिहाल्यो अब एक्चुअली चाहिँ सिनेप्सको ओरिजिन नै स्टुडेन्ट्सहरूलाई एमबिबिएस गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई एनएमसीएली प्रिपेयर गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई अब जुनै पनि फेजमा अब लाइफको करियरको जुनै पनि फेजमा चाहिँ अब चाहे त्यो चाहिँ अब भर्खरै प्लस टू गरेर बस्ने भाइ बहिनीहरू होस् एमबिबिएस फर्स्ट इयरदेखि जोइन जोइन गरेर अब फाइनल इयर पुगेका भाइ बहिनीहरू होस् इन्टर्नसिपमा भयो त्यसपछि पनि पोस्ट अब एमबिबिएसको फेज एनएमसीएलीको फेज सबै भाइ बहिनीहरू चाहे अब त्यो पिजीको प्रिपेरेसनमा किन नहोस् सिनेप्सको चाहिँ भिजन भनेको चाहिँ इट्स अल एबाउट हेल्पिङ मात्र यो चाहिँ मेरो प्राइमरी भिजन नै हो अब बिजनेस ओरिएन्टेड मलाई चाहिँ के डर लाग्छ भन्दाखेरि अब किनभने सिनेप्सको अलिकति पपुलर अलिकति भएको छ है भाइ जस्तो तिमी जोइन गरेको तिमी फर्स्ट अफ अल तिमीले मक एक्जाम अनि त्यसपछि क्वाड सेसन जोइन गरेको बेलादेखि अहिलेसम्म चाहिँ अलिकति राइज चाहिँ भएको छ अब त्यसमा चाहिँ डिनाई गर्न म सकिन्न तर अब अलिकति त्यो राइजमा चाहिँ अब त्योमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ लाइक बिजनेस माइन्डेड भएर सोच्यौँ भने चाहिँ लाइक इट विल ब्याक फायर अस भन्ने चाहिँ मेरो दिमागमा भइरहेको छ के मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ के इम्प्याक्ट चाहिँ छोड्नु पर्छ जस्तो लाग्छ सो वी आर डुइङ द्याट थ्याङ्क यू भाइ तिमी पनि हाम्रो एज अ सिनेप्सियनमा चाहिँ तिमी छौ एज अ फ्यामिलीमा तिमी छौ होइन सो मैले त के भन्छु भन्दाखेरि एज अ सिनेप्सियन हामी त एउटा परिवार हो अब भाइलाई अब जे कुरामा पनि अब केहीमा समस्या भयो भने हामी छौँ अब हामीलाई पनि समस्या हुन सक्छ भाइले हेल्प गर्न सक्छ कुनै चिजमा सो यो चाहिँ मैले जोडे बिचमा हुन त अब ट्याक्क त्यो अब दाइले भन्नु भएको ग्रोथ त अब ग्रोथ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ मार्केटेबिलिटी मार्केटेबिलिटी भयो होइन अब जब सिनेप्सले एउटा मार्केटेबिलिटी त्यति फोकस गरेको छैन भने पनि ग्रोथ कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यो एक कान दुई कान मन मैदान भन्छ नि मलाई राम्रो लाग्यो मैले दुईजनालाई भने दुईजनालाई राम्रो लाग्छ चारजनालाई भन्छ त्यही कुरा अब अरू इन्स्टिट्युटमा लागू हुँदैन किनकि त्यो त्यहाँ चाहिँ एउटा ब्यारियर छ के प्राइसको चाहिँ ब्यारियर छ म आफै पनि अब एउटा के अरे उनीहरूले जत्तिकै क्वालिटी अब मलाई थाहा छैन के अफर गर्छ
जल्ले वहाँबाट गर्नु भयो उनीहरुको लागि राम्रो भयो त्यो दैट्स भेरी गुड फर देम हैन तर एउटा बाहिर बसेर हेर्दा खेरि चाहिँ त्यो जुन एउटा प्राइस रेन्ज बनाएर जुन एउटा मार्केटमा एउटा मार्केटमा भन्दा नि एउटा एउटा मेडिकल अब इन्टर्न डाक्टर्समा एउटा इन्टर्न डाक्टर फ्रटर्निटीमा जुन एउटा हाउगुची जस्तो फैलाएर राखेको छ त्यो चाहिँ त्यो तोड्न त्यो एउटा पढ़ेगा <laughs> हमें अब यो जो हम एमबीबीएस को पढ़ाई हो हम पढ़ाई अलग हमें बुझना धेरे नहीं गाड़ो हो याद करना धेरे नहीं गाड़ो हो धेरे चीज छद करना कति कति मेन कुछ जैसे अब आप बेस्ट होने अब मैं सबला के भू भादा आपूला बेस्ट होने रूला फायदा होने रो अब करियर में अगड़ी बढ़ने कुछ को लगी जहाँ बट भलेज लिना सकूप क्या जहाँ बट भो एकदम इंपोर्टेन्ट फैक्टर हो रे कर सकता भादा खेल अब तब जो जो एनएमसी प्रिपेरेशन करते हुए तब सीनेप्स में जोइन हो तब अरु इंस्टिट्यूट में जोइन हो भेपनी तब सीनेप्स को तो फ्री प्लेटफॉर्म यूज कर धरले मेसेज भी करूँ है सो यूट्यूब भिडियोज हम फेसबुक में भिडियोज हमें राख्ते आया सौ अच्छा रिसेंटली सो यूट्यूब को पुरानों पुरानों भिडियोज हेन सकूँ सो नलेज लिन्ो भू मैं रई अब एनएमसी को कुरा तो भैया अब मेन तो प्रिपेरेशन में अब के होने रहो लाइक डिफ्रेन्स बिट्विन द फर्स्ट तिमें एक्जाम दिव भेन है तुम्हें अलग सेटबैक भो तुम्हें मेसेज भी करें तो लाइक मैं ठाक मैं तुम्हें थे ये तो कर इसी अगड़ी बढ़ु पर्व पास भैंने रिमी पास भी भैस टैक्क सेकेंड एटेम में भन न एज अ फ्रेसर नहीं पास भो क्यों तुम्हें इंटर्नशिपम थो ते बेला रब फर्स्ट एक्जाम रेकेंड एक्जाम में मतलब तिम्रो मेन्टालिटी रिम्रो अब कन्फिडेन्स को तिमें तेको बारे में हल्का भ अब कस्तो भादा खेल फर्स्ट टाइम में जब एनएमसीएलई को लगी एट प्रिपेरेशन करना सुरू कर सीनियर दाई दीदी जो भन्नत एनएमसीएल तो कई है ये निस्किन भन्सेप्ट रो कन्सेप्ट अभी एनएमसीएल स्वतः एक चोटी एक महीना अगड़ी हे गए भैया भाई कन्सेप्ट जो एनएमसीएल तो गाड़े छेन एनएमसीएल तो क्लियर भैया भारत ये कुछ मैं अलग इन्फ्लुएंस भैया ओके एनएमसीएल तो ये क्लियर भैया मतलब एटा फर्स्ट एड पढ़ी रखे थे फर्स्ट एड पढ़ी रहूँ जी भ्या भ्या जी भ्याएन भ्याएन तेस पीछे जानूँ भैन ते पीछे जब टू थ्री मंथ इक्जाम को वन मंथ वन एंड हाफ मंथ जो अगड़ी जब मैं लास्ट इयर कोईसन को पूरे एंटायर सेट सल्व कर थाने देन आई रियलाइज के ए मेरे प्रिपेरेशन तो इनफ छेन हाई वाले तब था अब ते पी आई गट लाइक अब अब के करने तो भाई कुरा अब तो टाइम भी एटा तो मनफ छ सब सब्जेक्ट कवर करना माइनर मेजर सब्जेक्ट कर कवर करना जस्ट मेजर सब्जेक्ट कवर कर जानू भादा खेल मसंग सोर्स छाइन कह करने तो अब पढ़ने क्या बट रही तो भाई भन्द टाइम सको कि अब ये अलग ताने ये अलग टपिक टिपे एट भिडियो अलग टिपे कता एटा आर्टिकल बट टिपे तस्त कर एक्जाम दिन गा थे फर्स्ट टाइम में तेरा कसो भादा खेल कन्फिडेन्स मसंग थे एक्जाम को लाइक कन्फिडेन्स थे तर डर भी थे क्यों भादा खेल सब एक्जाम इजी होने भाई थे एक्जाम तो ये कटी हाल एनएमसीएल यो एमबीबीएस राम पढ़े ये क्लियर होने भाई थे तेज कन्फिडेन्स में भाई एक्जाम इजी नहीं होने गए जब वेन आई फेस द एक्जाम ते पी आई रियलाइज ए अब कस्तो एक्जाम बेला में तेरे खेल कस्तु भादा चार वा अप्सन देखे चार वा अप्सन में देखे चार वे अप्सन तर याद कुन से तो एक्जाम हलम रियलाइज भेजे प्रिपेरेशन इनफ न भर भैया है मैं नदेखे कोईसन है तर मैं एंसर आने पर मैं एक चोटी राम्री एटा फ्लो चार्ट बना भन न एटा वे में प्रपर स्टेप्स बना पढ़े भे तो होने रहने भो जब ते पीछे रिजल्ट आए नहीं आई गट लाइक रियली डिहार्टन भे म 
डिसअपइंट भेजी दाई जब मैसेज कर दाई तो सेड्यूल बना भन्न भाई एक्जाम सकते तीन चार दिन पीछे मैं सेड्यूल बनाए अब इसी पढ़ मैं इवन दो मैं तीन जो सेड्यूल बनाए तो सेड्यूल अनुसार अब फलो करें तर मैं तो इमिडिएटली पढ़ना स्टार्ट नगर पी मस एट प्रपर गाइडलाइन गाइड गाइडलाइन से थी मैं प्रिपेयर कर फास्ट क्वेश्चन इज द मेन थिंग टू गेन द कन्फिडेन्स है कोर्स मेटेरियल जी पढ़े भैन जब समय पास क्वेश्चन सल्व करो कन्फिडेन्स आदि कि एक्जाम फेस करने कन्फिडेन्स आने मैं फर्स्ट टाइम एक्जाम दिखा मेन मेन्टालिटी के थी मैं जी सब कोर्स मटेरियल कवर कर पारे जी भिडियो हेन सके राम तर मैं लास्ट इयर लास्ट फर्स्ट टाइम एक्जाम दिखा के गलती करें भादा मैं पास क्वेश्चन एकदम मिनीम सल्व करें जस्ट धेरे एकदम मिनीम सल्व करे थे तर सेकेंड टाइम आई डिट द अपोजिट मैं कोर्स कोर्स मटेरियल तो अब मैं के लिए भादा फाइव इयर्स में मैं इनफ कोर्स मटेरियल पढ़े मैं कोर्स कंटेन्ट इनफ कवर कर जस्ट एट पास्ट क्वेश्चन एसन पैटर्न में कोर्स मटेरियल ढाल न सकते मैं अब पास्ट क्वेश्चन सल्व कर पास्ट क्वेश्चन सल्व करने एंड देन यू डू द रिकल काइंड अफ थिंग अब यह क्वाड सेसन एट रिकल भो ए नोट्स बनाने रिकल भो है अब मैं पैल्य पढ़ी सकते कुरा करें नया कुरा पढ़ना था मैं जस्ट एट सीस्टमेटिक वे में पढ़े क्वेश्चन एकदम रिपिटेडली रिकल करें सीएसक्यू मैं एकदम फोकस भर मैं सीएसक्यू करेस क्वेश्चन जो वेटेज वेट क्यारी करती वेट हमें कवर कर सक्य एनएमसी में मक्स को पोइंट अफ भ्यू एकदम राम कवरेज होद हजर हजर भाई अभी तो मैं भन्न खोजे लाइक सेकेंड एक्जाम में लाइक तिम्रो अब हो एक्जाम हलम लाइक अब हो अब एक्जाम डे में ही तिम्रो कस्तो लाइक हो कन्फिडेन्ट थी कि अब सेकेंड एक्जाम में फर्स्ट एक्जाम में तो थे भो सेकेंड एक्जाम में डेफिनेटली थी हो लाइक के चेंज भाइक हो एक्जाम में टैक्को सेकेंड एक्जाम को टैक्को डे में तिम्रो हो माइंड में एक्जाम को डे में अब कस्तु भादा खेल महिला को फर्स्ट एक्जाम में कन्फिडेन्स न भे तापन है मैंने भाई डर थे सेकेंड में कन्फिडेन्स होता हुई डर थे कि डर से कस्तु भादा खेल अब भे तो डर होने होनी भाई नपड़े तो के डर मैं है इस फेलियर को डर से एकदम थी इस सेकेंड टाइम में बिकज एटा कन्फिडेन्स थी मैं मैं पढ़े आई हेव द आई हेव इनफ भन न एटा एक्जाम क्लियर कर चाहिए जे जी को कुछ मैं मेरे आर्टरी आर्टिलरी में लीर गए है मसंग भाई थी तर डर से एकदम डर थे सेकेंड टाइम में एकदम नहीं डर थे मैं ए तो क्वेश्चन सल्व कर एटा एवटा कोईसन पीछे मेन्टली क्याकुलेट कर फिफ्टी वा कोईन सको मत थर्टी वा राइट भैया दसवटा देर इज लाइक पांचवटा एकदम धर्मर धर्मर छाँचवटा रंग छाने मेन्टली क्याकुलेट करते गई तीत को डर थे कि मैं तर एक्जाम एक्जाम सकते बाहर आई पे मत को हंड्रेड एटी कोईन्स में तो फर्स्ट हंड्रेड में तो जस्ट फिफ्टी सिक्सटी वा मिले क्या सेकेंड को अब बाकी बाको एटी कोईसन में तो जम्मा ट्वेंटी टू ट्वेंटी वा जो मिल रहा है आई एम स्टिल मैं जस दस मक्स स्टिल सर्ट हो जो लगे फिलिंग आई रहे हैं तेस पच्चीस अलग अगड़ी अब घर तीर हिड़े जाना खेल अलग अगड़ी गई ए होने क्या होता तस्त डर थे कि तो राइट है नहीं भाई भन्द घर पुग्ता समय से आई एम स्योरली गेटिंग थ्रू दिस टाइम तस्तु भैस लाइक तिमला था भो कि मैं प्रिपेरेशन काम लगे डेफिनेटली आई पास भूरा घर पुगे ड्यूरेशन जर्नी है एक्जाम हल देखी घरसम को जर्नी में ठा भो कि माइंड में तुम्हें क्याकुलेट करे ओहो डेफिनेटली मेरे पास रेन्स तो सियोर कट ग्यारेटी नहीं मैं राइट एंसर अब तो गेस मिलन सकता नहीं फिर और ग्यारेटी मैं मिला पास मक्स नहीं भाग बड़ी नहीं लाइक यू एर कन्फिडेन्ट हजर हजर अब गेसिंग आर्ट हो नपढ़ीकन तो गेस सके गेस हजार गेस कर तीनवटा कप्स अप्सन्स एक्सक्लूड कर सर्ट अफ नलेज तो चाहिए नहीं है तीन टाइम अप्सन्स एक्सक्लूड करें तो हजूल एटा अप्सन लेस करने 
ก็คือเซียสเซียสเคสเวอร์รีครูเชียลทูเกตทรูเดอะเอ็นเอ็มซีอาร์ลีเซ่อาจารย์บอยอ๋อเทคโอรีสอร์ทกูเดคโอคุ